ঢাকা শহর কল্পনার একটা শহর এই শহরে স্বপ্ন পূরণ করতে আসেন নানান জায়গা থেকে নানান প্রান্তের নানান লোকজন কিন্তু এই শহর যতটাই না কল্পনার নগরী তার থেকে বেশি এখানকার জীবনটা আর একটু কঠিন হয়ে যায় শুধুমাত্র একটা যন্ত্রণার কারণে এবং সেই যন্ত্রণার ভুক্তভোগী আমরা সবাই জ্যাম যন্ত্রণা সেই বিষয় নিয়ে আজকের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডা অহনা তাসলিম খান আপনাকে ওয়েলকাম করছি এবং বরাবরের মতোই আমাদের সাথে বন্ধুরা আছেন দুজন বন্ধুকে আজকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সবার প্রিয় শাহিদা ইসলাম আপু তিনি স্বত্বাধিকারী এম এস ফ্যাশন ওয়্যারের তার পাশে আছেন ঋতু দাস তিনি স্বত্বাধিকারী অপরাজিতার কেমন লাগছে নেক্সাসে এসে খুব ভালো লাগছে স্বপ্নের রং নাকি নীল হয় অনেকেই বলে আমি জানি না কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবে স্বপ্নের রং আবার সাদা কালো সেই ডিসকাশন আরেকদিন হবে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এম এস ফ্যাশন ওয়ার এই যে ব্র্যান্ডটা আপনি ওপেন করেছেন সেটা সম্পর্কে এবং আপনি অ্যাজ এ পার্সন কি কি কাজের সাথে সম্পৃক্ত আছেন আপনার পরিচয়টা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই থ্যাংক ইউ আমি শাহিদা ইসলাম এম এস ফ্যাশন ওয়ারটা অবশ্য দু বছরের আগে আমার বুটিক হাউস ছিল নাইনটিন থেকে ওটা আমার নিজস্ব নামেই ছিল শাহিদা বুটিক হাউস আচ্ছা তো এটা আমার দীর্ঘদিনের একটা পথ চলা গুলশানে এটা শোরুম ছিল তখন হাতে গোনা কিছু কারখানা থাকতো একদম হাতে গোনা অনেক গৃহিণীরাই বাসায় থাকতো তো যা হোক আমি আমার হাজব্যান্ড একজন জার্নালিস্ট তখন উনি চলে যেতেন সকালে আচ্ছা তো সারা দিন বাসায় বসে থাকাটা খুব মানে নিজের কাছে খুব বোর লাগতো তখন নিজে নিজেই একটা মাথায় আসলো যে কিছু একটা করি তখনই আমার এই বুটিক্সের চিন্তা তো বুটিক্সটা শুরু করি এটার পথ চলা অনেকটা আর এম এস এই বিস্তারিতটা আমি একটু পরেই বলি এম এস ফ্যাশনটা আমার দু বছরের আমার হাজব্যান্ড মারা গেছে দু হাজার বিশে তো ওর নাম ছিল মহিতুল ইসলাম আমি শাহিদা তো মহিতুলের ম আর শাহিদার এস এটা আমার ছেলেরা করেছে এই বুটিক্সটা ধরে রেখেছে আমার সন্তানরাও মা শুরু করে দিলেও এখন কিন্তু চালাচ্ছে সন্তানরা তো এম এস ফ্যাশনটা আসলে ওই বাবা এবং মায়ের যৌথ নাম থেকে এসেছে এম এস ফ্যাশন খুবই খুবই ভালো লাগলো জেনে আর লেখালেখি লেখালেখি করি আমি আমার একটা আমাদের একটা সংগঠন আছে সেটা হচ্ছে সামাজিক সাংস্কৃতিক একটা সংগঠন অংশী অংশীর আমি সেক্রেটারি আচ্ছা এই সংগঠনের কাজটা কি এই সংগঠনের কাজ হচ্ছে দুস্থদের পাশে থাকা সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজ করে আমাদের যে যা আমরা পারি আমরা দুস্থদের মাঝে এটা দেই সমাজে যারা সুবিধা বঞ্চিত আছে ওদের পাশে দাঁড়াই এবার আমরা সুনামগঞ্জে ত্রাণ দিতে গেলাম তারপরে যারা পঙ্গু প্রতিবন্ধী তাদেরকে আমরা হুইল চেয়ার দিই এভাবেই আমরা প্রতিবন্ধীদের পাশে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত যারা তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করি যতই গল্প বাড়বে ততই আপনার সম্পর্কে নতুন নতুন কিছু তথ্য পাব এমনটাই আশা করছি এবার একটু ঋতু আপুর কাছেও আসি কারণ আমি জানি যে অপরাজিতা আপনার ব্র্যান্ডের নাম এবং অপরাজিতার সাথে আপনার নিজেরও অপরাজিতা হয়ে ওঠার যে একটা গল্প সেটা আছে এটা একটু শুনতে চাই এটা কেন শুরু করা কবে শুরু করা আচ্ছা সকলকে শুভ সন্ধ্যা আমি ঋতু দাস আমার উদ্যোগের নাম অপরাজিতা তো অপরাজিতাটা শুরু হয়েছে দুই হাজার আঠারো সাল থেকে কিন্তু অফিসিয়ালি দুই হাজার উনিশ সাল থেকে আমি ছোটোবেলা থেকে আঁকাকে করতে ভীষণ পছন্দ করতাম তো পড়াশোনাটা সেভাবে আঁকাকির মানে চারুকলায় হয়ে ওঠেনি আমি অ্যাকাউন্টিংয়ে অনার্স মাস্টার্স করি কিন্তু তারপর আমি চার বছর অ্যানিমেশন স্টুডিওতে ছিলাম ড্রিমার ডান কি ওটা হচ্ছে আমাদের অফিস ছিল মৌচাকে এখনো আছে তো ওখানে গিয়ে ওখানে যখন বড় বড় আর্টিস্টরা আসতো অ্যানিমেশন আড্ডা হতো মানে সব কিছু মিলে আমার মনে হতো কি যে সেই যে রং তুলির ওখানে তো আমরা ডিজিটাল মিডিয়ায় আঁকাঁকি করতাম ওয়াকমে আমরা আঁকতাম কার্টুন মেক করতাম কিন্তু তারপর রং তুলির যে ব্যাপারটা ওটা সব সময় মনে হতো যে না এটা কেন করছি না এটা কেন করছি না তো চাকরির পাশাপাশি আমি প্রতিদিন অফিস শেষ করে ওই যে জ্যামজট পার হয়ে বাসায় গিয়ে রান্না টান্না করে তারপরও আমি নিজের মানে আমার নিজের জন্য নিজের মনের খুশির জন্য আমি 
ড্রেস বানাতাম বা শাড়িতে পেইন্ট করতাম এরকম করতাম তো করতে করতে আশেপাশের মানে ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি সবাই খুব প্রশংসা শুরু করতে লাগলো তুমি কেন একটা পেজ খুলছো না বা কেন সবার সামনে আসতেছো না এটা করো এটা করো এভাবে করতে করতে দুই হাজার উনিশ সালে আমার পেজটা ওপেন করা ढाकाशहरेबाशे जैमेटा <laughs> আগে তো ঢাকা শহরে এরকম জ্যাম ছিল না এখন টাউনশিপটা বেড়েছে কত দূর চলে গেছে আমার মানিকগঞ্জ ছেড়ি চারিয়ে অনেক অনেকটা পথ চলে গেছে টাউনশিপটা আগে তো ছোটোর মধ্যে ছিল আমার মনে হয় আমি তো মতিঝিল থাকতাম আর আমার কর্মক্ষেত্র ছিল গুলশান আমি মতিঝিল থেকে আধা ঘন্টায় আসতাম গুলশানে এবং আধা ঘন্টায় আমি বাসায় চলে যেতাম আমার হাজব্যান্ড যেহেতু সাংবাদিক ছিল ও রাত্রি দশটা এগারোটার মধ্যে বাসায় চলে যেত তো ও চাইতো না যে আমি রাতে অন্তত বাইরে থাকি তো আমার একটা টার্গেট থাকতো যে আমি আধা ঘন্টার মধ্যে তো বাসায় ব্যাক করতে পারবো তো আমি এখান থেকে করতাম কি সাতটার দিকে ব্যাক করতাম সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে তো বাসায় চলে যাব বাসায় যে কাজকর্ম করছি ও তো বুঝতেও পারতো না যে আমি কাজ করে আসলাম বাচ্চাদের যখন খাবার টাবার দিতাম কারণ আমি যাওয়ার সময় বেলি রোড থেকে খাবার নিয়ে যেতাম তো আমার বাচ্চারা যখন খেত তখন ও বলতো এগুলো কোথায় পেয়েছো এটা তো সুইসে কেক দেখছি আচ্ছা আম্মু এনেছে ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি ठीक बारोटा मैं खूब चेष्टा कर आठटार मध्य पुरान ढाकार क्या शेष करते खूब अल्प किचू क्च छो खूब अल्प किचू क्च छो शेष पर्त को शेष करते जैम रेगुलर जम थे जैम समस्या তো আমি কালকে এক নিউ মার্কেট গেছি আটটা সাতটা পঞ্চাশ বাজে আমি খুব দৌড়াদৌড়ি করে এই মানে ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে এই পার থেকে ওপারে আমি ভিতরে ঢুকতে পেরেছি কিন্তু ঢুকে আমি দেখি দোকানের শাটার বন্ধ আমি বের হতে পারছি না ওই দিক থেকে মানে গেট লাগিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ তো এটা জ্যামের কারণে আমার লেট হয়ে গেছে তারপর আমি গেলাম আমার ওই কাজটাও হলো না নিচ থেকে আমি অনেক ঘুরে ঘুরে অনেক নিচে দিয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে সব লাইট টাইট অফ 
ওইখান থেকে তারপর আমি বের হয়ে কাজ শেষ না করে চলে আসছি তাহলে কষ্ট করে যাওয়াও হলো মানে আমার দেখা যাচ্ছে যে আমার দিনের অর্ধেকটাই কালকে বৃথা এই জামের জন্য এরকম কিন্তু প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা মানুষেরই হচ্ছে আপুর কাছেও জানতে চাই যে কাজের জন্য যখনই বের হন না কেন কি ধরনের আসলে ভোগান্তি হয় আসলে আমাদের দেশের জ্যামটা তো সবাই জানে তো আমাদের কিন্তু দিনে একটা বেশি কাজ করা যায় না আপনি যদি মনে করেন আমি এখান থেকে নিউ মার্কেট যাব নিউ মার্কেট থেকে আমি গুলশানে আসব আবার ব্যাক করব ন হবে না আপনাকে একটা টার্গেট করে যেতে হবে যে আমি প্রথমেই নিউ মার্কেটে যাব ওখান থেকে কেনাকাটা করে আমি বাসায় ফিরব কারণ পথে যে জ্যামটা পড়বে এটা তো আসলে সহ্য করার মতো না তবে আমি একটা কথা বলবো যে আমরা তো যারা সুস্থ মানুষ তারা রাস্তায় বেরোচ্ছি থাকছি কিন্তু যেসব রুগী অ্যাম্বুলেন্স এরা এরা বের হচ্ছে এরা কিন্তু ওই জ্যামের মধ্যে আটকা পড়ছে আমারই পরিচিত এরকম অনেক শুনেছি যে ওখানে অক্সিজেনের অভাব বা অক্সিজেনের সিলিন্ডার পড়িয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ পাস করতে পারছে না ढार मत जनबहुल स्वाभाविक बटे कारण प्रतियत मानुषर चाहिदा पूरण कर सचेतन सम्भव ना तो देखा जा তো আমরা যদি একটু মানে সময়টা একটু মেনটেন করে দুইটা বা একটা গাড়ি যদি ইউজ করা হয় চারজনের পথ তো চারটা হ্যাঁ চারজনের চারটা পথ সে উপায় হলো কিন্তু ইচ্ছা করলেও ড্রপ করতে পারবে না যে ঠিক আছে আমি মেয়েটাকে স্কুলে দিয়ে আমার ওয়াইফ যাচ্ছে কলেজে বা কিন্তু আমি নিয়ে গাড়িটা আবার পাঠিয়ে দিব সেই আসতে আসতে কিন্তু আরেকজন ওই সময়টা চলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে না এটা কোনো ওয়ে নাই আসলে এটা বাধ্য হচ্ছে আমরা আমরাই তো বাধ্য হচ্ছি ছেলে অফিসে যাচ্ছে আমি বলছি আমিও তো একটু বাইরে যাব আচ্ছা আমি তুমি ও বাইরে যাও হ্যাঁ উপায় নাই তো কারণ ওকে ও গাড়ি পাঠাতে পাঠাতে আবার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে এরকমটাই হচ্ছে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কি রকম ইউজ করা হয় আমি এখন আসলে ঢাকায় থাকি না আমি এখন রাজশাহীতে থাকি ওনার ওখানে আরাম আছে হ্যাঁ এটা সত্যি কথা রাজশাহী খুবই শান্তির একটা শহর তো ঢাকায় আসলে আমি যখন ঢাকায় থাকতাম আমি চার চার বছর ঢাকায় থেকেছি তখন আমি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে চলাফেরা করতাম আমার সপ্তাহে ছয় দিন অফিস করে আমি ছায় নটে বেহালা শিখতে যেতাম তো সেখানে আমার আমি রামপুরাতে থাকতাম রামপুরা থেকে তরঙ্গ বলে একটা বাস যেত হ্যাঁ আমি যাব হচ্ছে শঙ্কর ও তরঙ্গ হয়ে যেত তো সেই তরঙ্গ আসে না আসে না তরঙ্গর অপেক্ষা করতে করতে মাঝে মাঝে এমন হতো মানে আমাদের ওখানে রুলস ছিল শাড়ি পরে যেতে হবে তো আমিও শাড়ি পরতে খুব পছন্দ করতাম নিজের ডিজাইন করে করা শাড়ি পরে যেতাম সেই দেখা যাচ্ছে যে কাঁধে ভায়োলিন আর শাড়ি পরে বাসে বাসের পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছি হ্যাঁ আমার আমার এটা খুব মানে মনে পড়ে যে আমি শাড়ি পরে শাড়ি পরে আসলে তো ওইভাবে দৌড়ানো যায় না তো আমি দৌড়াচ্ছি দৌড়াচ্ছি বাস থামবে মানে অনেকক্ষণ পরপর ওই বাসটা আসে তো কোনো রকমভাবে কখনো পেয়েছি কখনো পাইনি তারপরে দেখা গেছে যে সিএনজি টিএনজি নিয়ে এভাবে করে যাওয়া হয়েছে রাজশাহীর এখনকার মানে রাস্তার ব্যবস্থা এবং রাস্তা খুব রকম একটু খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর রাজশাহী মানে আমি কি বলবো এক কথা অসাধারণ হ্যাঁ আমাদের যে মেয়র মহোদয় আছে লিটন সাহেব উনি আসলেই রাজশাহীর প্রতি এত যত্নশীল মানে এটা এখন যারা রিসেন্টলি রাজশাহী মানে গিয়েছে তারা বলতে পারবে প্রত্যেকটা শহর একদম পরিষ্কার মানে সেই কারণে কিন্তু রাজশাহী বিশুদ্ধ নগরের খেতাব পেয়েছিল এখন সেটা নেই কিন্তু তারপর আমরা চাই যে রাজশাহী আবার পাক কারণ রাজশাহী কিন্তু ভীষণ পরিষ্কার ভীষণ ভীষণ পরিষ্কার আটটা সাড়ে আটটা নয়টার মধ্যে ওরা রাস্তা প্রত্যেকটা রাস্তা পরিষ্কার করা শুরু করে দেয় হ্যাঁ তো দেখা যাচ্ছে যে একটা ছোট একটা কাগজও পড়তে দেখা যায় না মানে আমরা আমরা আসলে কি করি দেখা যে সাধারণ যে রাস্তাঘাটগুলো আমরা কিন্তু আসলে সাধারণ জনগণই নোংরা করি যখন দেখি যে এখানে একটু ময়লা পড়ে আসছে আমার হাতে একটা টিসু আছে আমিও ফেলে দিলাম 
কিন্তু রাজশাহীতে আমি এটা দেখেছি আমি এটা করতে পারি না আর আমি দেখি যে আমি কোথায় ফেলবো এখানে তো পরিষ্কার আর আমার নিজের মনে না আমি এটা এখানে ফেলবো না যেখানে আমি একটা ট্রাশ ক্যান দেখবো সেখানে গিয়ে আমি এটা ফেলবো জাপানের গতকালকের খেলায় ওরকম একটা ঘটনা দেখা গেছে যে গ্যালারিতে ওরা ওদের প্যাকেট গুলো নিজেরা নিজেরা ক্যারি করছে এবং এটা কোথাও ফেলছে না এটা কিন্তু খুব ভালো একটা প্র্যাকটিস বলা যায় আমাদের সাথে জুমে চারজন যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের হাসিনা আপা আছে আমাদের সাথে আমাদের রুমা আপু আছেন তারপরে ওদিকে আছেন দুজনের নাম আমি একটু শুনি নার্গিস আপু আছেন এবং মাহবুবুর রহমান আপু আছেন এবং ওকে চারজনের সাথে কথা বলবো এবং বাকিরাও আশা করি তার মধ্যে যুক্ত হয়ে যাবে এসে আমরা একটা বিশাল আড্ডায় মেতে উঠবো দর্শক এবং লেডিস ক্লাবের বন্ধুরা কোথাও যাবেন না ফিরে আসছি আমাদের প্রথম বিরতির পর ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেন টু নেক্সাস লেডিস ক্লাব আপনাদের সবাইকে যেহেতু স্বাগত জানাচ্ছি এমন একটা টপিকে যেই টপিকে আসলে সবাই আজকে যত রকম ফ্রাস্ট্রেশন আছে সব কিছু ঝেড়ে ফেলতে পারেন এমনই একটা প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছে আজকের লেডিস ক্লাব লেডিস ক্লাবে আমাদের সাথে জুমে অনেক বন্ধুরা আছেন এবং আপনারাও যদি চান আপনারাও কিন্তু আমাদের স্ক্রিনে দেখানো জুমের আইডি পাসওয়ার্ড ফলো করে চলে আসতে পারেন আপনারা যখনই কল দেবেন না কেন আপনাদের ফোনটাকে এভাবে আড়ে আড়ি করে সেট করে অটো রোটেশন মোডটা অন করে তারপরে আমাদেরকে কল করবেন এবং অবশ্যই আপনার ভিডিও কারণ ঢাকা শহরে জ্যাম আমি আজকে প্রায় বাইশ তেইশ বছর মানে ঢাকা শহরে চলাফেরা করছি রাস্তায় বের হলে আমাকে যে কোনো একটা জায়গায় যেতে হয় প্রায় তিন চার ঘন্টা হাতে নিয়ে আমি যেখানেই যাই না কেন তিন চার ঘন্টা হাতে নিয়ে বেরোই আর কেউ যদি ঢাকার বাইরে থেকে আসে তাদেরকে বলে রাখি তোমরা ঢাকা শহরে একদিনে একটা কাজ করতে পারবো এর চেয়ে আর বেশি করতে পারবে না আশা করো না এটা বলেই দিই আর যা বললেন হ্যাঁ কি প্রচন্ড রকমের জ্যামজর সেটা মানে বলার মতো না চারিদিকেই বলেন আপনি কোন জায়গায় জ্যাম থাকে না আপনি উবারে বলেন আপনি সিএনজিতে বলেন যেখানে বলেন সবাই রিক্সাওয়ালাকে বলেন সবাই বলেন জ্যামজর ভাড়া বেশি দিলেন একটু আর এই জ্যামজর কখন নাই আমি ওদেরকে বলি ভাই ঢাকা শহরে জ্যামজর তো সারা দিনেই জ্যামজর আপনি কোন ট্রেনে জ্যামজর নেই আর ওই যে রাজশাহীর কথা আসলে এই গত মাসে আমার হাজবেন্ড গেছিল রাজশাহী রাজশাহী নাকি খুবই সুন্দর ছিনচাম একটা জায়গা অসম্ভব সুন্দর আমি গিয়েছিলাম আগে অনেক বছর আগে তখন আর এখন তো আর অত মনে নেই এখন শুনলাম খুবই সুন্দর পরিবেশ পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একদম একটা সুন্দর একটা রাজশাহী আসলে এটা আসলে আমাদের সরকার যদি একটু নজর দিত আমরা যদি সবাই যদি আইনগুলো মেনে চলি আমরা যারা গাড়ি যারা গাড়ি চালাচ্ছে রিক্সা যারা চালাচ্ছে যারা সিএনজি চালাচ্ছে আমরা যদি একটু মেনে চলি তাহলে কিন্তু আমাদের আমরা সুন্দর করে আমাদের ঢাকা শহরটাকে সাজিয়ে তুলতে পারি কিন্তু আসলে তো আমাদের আপা আমরা কোনো কিছুই মানিনি ওই যে বললো আপু একজন ময়লা ফেলছে হ্যাঁ আমিও দেখেছি আমিও ফেলে বুঝছেন এইরকম অনুভাব এরকম হয়েছে আসলে যানজটের সাথে অনেক কিছু কানেক্টেড কিন্তু মাহমুদ আপুর কাছেও আসতে চাই যেমন আমি আপুর কথা শুনে একটু বলতেও চাই যে কিছুদিন আগে আমি যশোরেও গিয়েছিলাম আর ঢাকা বাদেও দেখা যাচ্ছে অন্যান্য বিভাগীয় যে শহরগুলো আছে প্রত্যেকটারই কেমন যেন একটা ছিমছাম পরিবেশ ঢাকা যেহেতু খুবই জনবহুল এবং এখানেই কারখানা এখানেই দেখা যায় সবার কর্মসংস্থানের যোগান দেওয়া হচ্ছে এই জায়গাটা একটু পলিউটেড হয়ে গেছে মাহমুদ আপুর কাছ থেকে একটু শুনতে চাই আপুর বাড়ি কোথায় সেটা একটু জানতে চাই ঢাকা ছাড়া আমার বাড়ি হলো 
मानुष रास्ता नाइको फाका अप्रशस्त रास्ता यह तो गाड़ी वास्तविक शहर ढाका तो ढाका शहर अस्तित्व हो जाते हैं अमादे कैसे क्या ना जान जोटे जोनो मानुषे पूरी कल पड़ा हम अपनी तरह कास करते पाचे ना जब खून तरह जाबे नीतिश्रेष्ठ के समय नहीं है कि तो जेट पाचे ना तादर कंतुबे देखा जाते जे अनेक पीछे जाते ये जो ना ताकि अनेक समय है ना जो हस्बैंड तो होते होते अपनी शे स्कूल कॉलेज दे सब जगह ये रकम होते होते आज जे ये आप तो एक दा बोल लो राष्ट्रीय को था ये मात्र हमें राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी रोके हले छात्री ही शबे रोके हले पुनो मिले नहीं तो क्या लाभ जब ना हमें राष्ट्रीय थे चिल्ला तो अपन राष्ट्रीय अखोन एक बार अमी गिये इधर गतो अक्टूबर के बाईस तारीख के रुपये हल्ला एक टपुनर मिलने हल्लो बहुतम पुनर मिलने चौलीस बात सरे तो एक शेखने दे रखला हम राशि इटे ऐतो गोचानो ढाका थे के जे अमरा सब हाफ चेर जनो बात लाम जे ऐतो शुंदर आचिन छाम एवं छोबु जायन कोडा एवं पुरिश करो ताते गाड़ी गाड़ी तुलो माने रास्ता तुलो ना गाड़ी प्रोचुर बेरे गया थे शेजोनो किचुटा जाम हाँ आर हुलो किचुटा हमरा आवश्यक चेतो हमरा मानी ना कोनो किचु शेजोनो हमारे रास्ता ऐड कुम जाम हाँ आर जाम खेले जेते किजे कोस्टो मुने धोर जो धोरे गाड़ी तो बोशे थकता हाँ आर मुने मुने विरक्त हो ऐसा वाइजा ह� अनेक धोनु बता पो आमी एक तो आशी बर हुला आमदर नार्गी सफर कैसे एक तो नार्गी सफर शते कथा बोली एवं नार्गी सफर कोठे था के निकट शुने जी आमी था कि ढाका मीरपुरे आ कोठी नेक्टर जाएगा ही था के न माने मीरपुर शुने तो अनेक भोगांतीर कथा माथे आशे एक है आमी माने गोतो छोए मश खूबी भोगांतीर मुद्दे � अपन रिसेंटली आपने तो बंद हुआ से तो ऐसे अरब 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 माने अब अब अरब डीजल कास्टा जो नो एक तरास्ता टोटा नहीं बंद हो चिलो एक रास्ता दिए दिए मुखी गाड़ी जावा जाता है कुर्तो तार पर वो चला सकता महंगा चिलो माने अभी जी कीप पुरी मान कोस्ट कोस्ट नहीं माने बोला मतो ना जाइयो आ अमार जितने मोनो हो या मदर शौचित तो ना तरह भाव आ किसो आर बन प्लानिंग एक किसो भूलेट जो नाम रहे भगवान तिरस्कीर हुई माने आमादेव जो दिए अमुन होतो जब माने कुछोर गाड़ी आरे गाड़ी गुला के तो बासे थे के प्राइवेट गाड़ी गुला ही बेशी तो आमादेव रे प्राइवेट गाड़ी गुला मरत तारा यूज करते सी बे मैक्सिमम यूज करा है होते स्टूडेंट माने बच्चा रा माने अमुन जो दिए होतो जब भालो वालो शिक्षा पोतिस्थान म तार पूरा कॉर्प पूरा टॉपिक से जारा के चार्टी करते से माने इधर और माने एक दोनों जो नया ट्राई करी माने एक तो जो दिस आस्ता हम रात की सुपर सेक्रिफाइस करी ताकि लेकिन तो हम रे शोभा ये शुरू करते बड़ी माने आमंत्रित करने का रास्ता भी एक तो मिता एक तो मिता अब अब अपने दर मेट्रो लेन होए जाते हैं तो आमी खूब आशा कुछ चीज़ अपने दर भोगन्ती अनेक टाइप को में आज भी बंग बेश अनेक अहाँ अपन आमी खूब माने प्रे कोच्चे आशु ले जाता हमारे रे सिचुएशन भालो हुए जाए आमी तो हँसी ना पुर कच्चे आशी हँसी ना अपु तो ढाका था के ना बोलूँ नॉर्शिंग दिते था के आमी एक तो जानते चाहिए जे ये जैम जॉन्ट्रुनर कारों ने अपना की मोने हाँ जब अपने नॉर्शिंग दिते बेशी भालो आते आर होच्छे स्टूडियो सवाई को अनेक सुंदर लगते से साइड ऐसे ना वापु एक्सीलेंट लगते से सारी कला सारी मानुष का सब किसू स्टूडियो सवाई को अनेक सुंदर लगते से मानुष लगते से आर होच्छे आमी जेटो बोलते तो अच्छे जेमर जेब पट्टा ऐटा होच्छे 
আমি এই যে নেক্সাস লেডিস ক্লাবের মানে রিসেন্টলি একটা ঘটনাই বলি নেক্সাস লেডিস ক্লাবের প্রোগ্রামে যে আমি অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম প্রতিষ্ঠাবাসীকে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে ওই দিন হচ্ছে আপু কি মানে কি দুর্ভাগ্য আমার দেখেন আমি অফিস থেকে বের হয়েছি সাড়ে দশটায় আমার ঢাকা যাইতে বড় জোর দেড় থেকে দুই ঘন্টা খুব বেশি হইলে দুই ঘন্টা কিন্তু আমি দেড় ঘন্টায় চলে যাই তো ওই দিন হচ্ছে কি জানেন পুরো রাস্তা ভালোভাবে গিয়ে আমি হচ্ছে কোথায় বসেছিলাম জানেন ধানমন্ডির সাথে সে মেট্রো শপিং মলটা আছে না এটার সামনে আমি চল্লিশ মিনিট ছিলাম আপু বসে এত রাগ লাগছে এত বিরক্ত লাগছে মানে পাঁচ মিনিট গেলে কিন্তু আমার মেয়ের বাসা মোহাম্মদপুর যে বাসায় গিয়ে আমি ওখান থেকে রেডিও আপনাদের প্রোগ্রামে যাব তো এখানে বসে থেকে মেয়ে তো বারবার ফোন দিচ্ছে আমি বলতেছি মা পুরো রাস্তা ভালোই চলে আসছি কিন্তু তোমার বাসার সামনে এসে বসে থাকছি এখন কেমন লাগে ওখান থেকে নাই মাঝে আমি হেঁটে গেল আমি মনে হয় বিশ মিনিটে চলে যাবো বা পনেরো মিনিটে আমি কিন্তু আমার ভালো হাঁটতে পারি অনেক ভালো হাঁটতে পারি ইনশাল্লাহ আমি যদি হাঁটা প্রতিযোগিতা হয় এরকম কিন্তু ওখানে তার নামতে পারতেছি না আমার কোনো এনার্জি নাই এক হচ্ছে মাথায় একটা চিন্তা যে আমি ঠিক টাইমে পৌঁছতে পারবো কিনা কারণ এটা একটা দায়িত্ব বোধ তখন কাজ করে একটা পরীক্ষার্থী হোক বা যে কোনো একটা প্রোগ্রাম হোক কিংবা একটা অফিস হোক কোনো কাজে যাইতে নিয়ে গেলে কিন্তু আমি কিন্তু ওইভাবে সময়টা হাতে রেখে বের হই আর যদি আমার রাস্তার সিচুয়েশনটা ওরকম না হইতো প্রশাসন বা ওই রাস্তার ব্যবস্থাটা ভালো থাকতো যাতে একটা তাইলে কিন্তু আমার ওই এক দেড় ঘন্টা সময় নষ্ট হচ্ছে না একটা বিষয় একদমই একটা বিষয় হচ্ছে আমরা দেখা গেছে যে যে আইলেনার গুলা তারপরে হচ্ছে উপরে যে ওভার ব্রিজটা থাকে অনেকেই কিন্তু অনেক সময় একটু সময় বাঁচানোর জন্য আমাদের এই পরিস্থিতির জন্য আমরা দৌড়ে রাস্তাটা পার হচ্ছে আমি নিজেও কিন্তু অনেক সময় এই কাজটা করি করা ঠিক না বেশিরভাগই করি না হঠাৎ দেখা গেছে যে আমার বিশ মিনিট বা পনেরো মিনিট সময় লস হয়ে যাবে আমি এখানে পাঁচ মিনিটে যেতে পারবো তখন কিন্তু করি কিন্তু এটা আমি কাউকেই করতে বলবো না কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে করে ফেলি পরিস্থিতি পরিবেশের জন্য কারণ কি ওই পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা গেছে একটা জীবন সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায় বিরতি থেকে এসে নোবেরা আপুর সাথে অবশ্যই কথা বলবো আমাদের সাথেই থাকুন বন্ধুরা নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরে আসছে কিছুক্ষণের মধ্যে আজকের দিনটা হলো বৃহস্পতিবার এবং বৃহস্পতিবারকে ঢাকা শহরের সবচেয়ে জ্যামময় দিনগুলোর একটা ধরা হয় একদম জ্যামের একটা দিন মনে হয় তো এই সময়টায় দেখা যায় যে আমরা তাড়াহুড়োর কারণে আপারা যেরকম বললেন যে আমরা ব্রিজটা ব্যবহার করছি না আমরা রাস্তাটা দৌড়ে পার হওয়ার চেষ্টা করছি কিংবা ছোটো ছোটো আমরা কিন্তু জেব্রা ক্রসিংটা ইউজ করছি না আমরা তারও অনেক আগে থেকে রাস্তার মাঝখান থেকেই পার হওয়ার চেষ্টা করছি সেখান থেকে কিন্তু নানান রকম দুর্ঘটনা হচ্ছে এরকমটা নিজে কখনো দেখেছেন বা কোনো সময় ফেস করেছেন হ্যাঁ অনেক সময় ফেস করেছি আমরা দেখছি যে পার হওয়া যায় কিন্তু আমাদের উপরেও কিন্তু ফুট ওভার ব্রিজ আসে এটার পরেও কিন্তু ওই ব্যারিকেড দাও আছে এরপরেও ডিঙাতে দেখেছি পুলিশ লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে তারপরেও সে পার হচ্ছে কারণ তাকে দ্রুত যেতে হবে সে কিন্তু তার জীবনের মায়া করছে না সে সময়টাকে চিন্তা করছে সে ভাবছে আমি অফিস ধরবো বা আমি যেখানে যাব সেখানে একটু আমাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে কিন্তু তার জীবনের যে একটা মায়া আছে এটা তার বোঝা উচিত তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যাভয়েড করা উচিত এই পন্থাগুলা পাশাপাশি দেখেন আমাদের দেশে এত ওভার ব্রিজ বলেন ওভার পাস বলেন এই যে মেট্রো রেল হচ্ছে আই ডোন্ট নো যে আমাদের যানজট কমবে কি না এখনো মানে এই অনিশ্চয়তা আসলে মনের ভিতর লেগে লেগে আছে কারণ কি আমরা কিন্তু অনেক দিন ধরে অনেক কিছুই করছি ঢাকা শহরে কিন্তু উন্নয়ন হচ্ছে প্রতি নিয়তে কিছু না কিছু কাজ চলছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ফলাফলটা ওরকম করে হচ্ছে না কারণ জনগণ প্রচুর এবং নিয়ম ভাঙার মানুষ অনেক বেশি সবাই ঢাকামুখী সবারই একটাই টার্গেট ঢাকায় যাই ঢাকাতে অনেক কর্মসংস্থান গ্রামের থেকে দেখবেন একটা বাড়িতে কিন্তু একটা দুইটা ছেলেও পাওয়া যাবে না গ্রামে গেলে হয় সে যাচ্ছে দেশের বাইরে মিডল ইস্টে অথবা সে ঢাকা শহরে এবং প্রত্যেকের কল্পনায় একটা মানে টার্ম আছে আমেরিকান ড্রিমস যে আমরা বিদেশে যখন যাব আমাদের জীবনটা বদলে যাবে কিন্তু যখন একটা মানুষ চলে যায় তখন কিন্তু তার জীবনটা বদলায় না সে সত্যটা দেখতে পারে তো সেরকম অনেকেরই ঢাকা সম্পর্কে একটা কল্পনা আছে যে ঢাকায় গেলে হয়তো আমার কিছু হয়ে যাবে কিন্তু আপা একটা লম্বা সময় ধরে আপনি রাজশাহীতে আছেন এবং ঢাকা মুখী হননি কেন হননি একটু শুনতে চাই আচ্ছা রাজশাহী যেমন সুন্দর পরিষ্কার তার পাশাপাশি অনেক প্রতিবন্ধকতাও আছে যেমন আমার বিজনেসের জন্যই আমার ছোট একটা কাজের জন্য ঢাকা আসতে হচ্ছে 
আমার ওই কাজের স্কোপটা যদি আমার রাজশাহীতে থাকতো আমার কিন্তু আসতে হতো না আমার মানে কাজের জন্য কিন্তু আমাকে আসতে হতো না হতো মানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে রাজশাহীতে কল কারখানা বা শিল্প কারখানা বলতে তেমন কিছু নেই তেমন তেমনভাবে কিছুই নেই যার কারণে আমাদের মতন আরও যারা নিজে কাজ করছে উদ্যোগ তারা আছে বা কিছু করছে সবারই দেখা যাচ্ছে যে প্রতি সপ্তাহে তারা ঢাকা আসছে ঢাকা এসে কাজ তাদের কাজগুলো শেষ করে আবার যাচ্ছে এই যে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু রাজশাহীর থেকে আসছি হ্যাঁ তো এই কারণেও কিন্তু অনেক ধরনের আমার মতন অনেক অনেক মানুষ আসছে যার কারণেও কিন্তু এরকম যানজটটা বাড়ছে তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যারা বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যেও যদি শিল্প কারখানা কলকারখানা এগুলো যদি কিছু কিছু হলেও থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু একটু কিছুর জন্য ঢাকা আসতে হয় না ঢাকার সেগুলো পৌঁছে দিতে পারছি তখন কিন্তু আসলে ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের জ্যামটা কমে আসছে ঢাকায় একটু আসতে চাই নবেরা আপুর কাছে যেহেতু বলেছিলাম আপনার সাথে কথা বলবো নবেরা আপু একটু আনমিউট করে আপনার সাথে একটু কথা বলি আমি যন্ত্রণা এই যন্ত্রণা কথা নতুন করে কি বলার সবারই একই অভিজ্ঞতা এবং সবাই নিশ্চয়ই আমার সাথে একমতই হবে যে এটা অসহনীয় আমরা যারা ঢাকায় বসবাস করি তারা তো অবশ্যই এবং আমার দেশে বাড়ি দিনাজপুর আমি কিন্তু ওখানেও গেলেও এখন আর শান্তি পাই না বিকজ অফ ওখানেও কিন্তু এখন রাস্তাগুলোতে না হেঁটে আপনি কোথাও যাবেন এটা সম্ভবই না এখানে যেমন তার একটু ফুটফাট থাকে আমরা ফুটফাতে অনেক সময় হাঁটি বা হাঁটার চেষ্টা করি পে মানে যাওয়া যায় তারপরেও আর ওখানে কিন্তু সেটাও নাই শুধু রাস্তাটাই তো রাস্তাটা জোরেই থাকে জ্যাপ জ্যাপ হ্যাঁ ইজি বাইকগুলো এখন খুব বেশি যেগুলো যে তিন চাকা যে নিজে বাইকের মধ্যে যেগুলো বলে আর কি ওগুলো প্রচন্ডভাবে চলাচল করে যার জন্য রিক্সাও সেরকম নাই আর হাঁটা চলার কোনো স্কোপ নাই প্রচণ্ড কষ্ট হয় আপু আর ঢাকা শহরে কি বলবো আমি মহৎপুরে থাকি মহৎপুরটা আগে বেশ একটু হালকা পাতলা ছিল মানে এতটা রাস হতো না কিন্তু এখন সন্ধ্যার দিকে যদি আমি চাই যে একটু বেরিয়ে একটু তাজমহলেরও যাব আমার সাদা পরে সেটা মানে বিরক্তিকর এই ভয়ের আপনি বেরোতে ইচ্ছা করে না যে সন্ধ্যাটা না আর মানে আগে আমি একটু সময় বাইর করে যাব কিন্তু সন্ধ্যা না অফিস আবার পরে তখন দেখা যায় ছুটির পরে যে সময়গুলোতে বিকর যেগুলো যে স্কুল টাইম বা অফিস ছুটির সময় অফিস শুরুর সময় এই সময়গুলোতে অসহনীয় অবস্থা হয় এখন মোহাম্মদপুরেও কিন্তু আগে ধানমন্ডি পর্যন্ত জ্যামটা সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এখন মোহাম্মদপুরেও প্রায়ম অনেক কিছু হচ্ছে এবং এই এলাকাটাও তো দেখা যাচ্ছে তাজমহল রোডে নানান রেস্টুরেন্টস এবং মানে ইদানিং মানুষ যেহেতু খুব খাদ্য বিলাসী হয়েছে তো দেখা যায় এখানে ওখানে এক্সপ্লোর করতে আমরা প্রতিদিন এই রেস্টুরেন্টে যাব ওই শপিং মলে যাব আমাদের এখন বাইরে যাওয়াটাও আগের থেকে কিন্তু বেড়ে গেছে সেটার জন্য ভোগান্তিটাও বেড়েছে অনেক আপু আমরা তো উদ্যোগের কাজ করতে হয় তো এই কাজ যদি মানে কোথাও বাইরে যাই মানে মাথা মধ্যে একটাই চিন্তা থাকে যে কখন বা ফিরবো আমি জানি না ছোট বাচ্চা নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয় সব খুব খুব টাফ একটা সময় যদি ফিক্স করে যাবো যে হ্যাঁ আমি আধা ঘন্টার মধ্যে আসবো এক ঘন্টার মধ্যে আসবো এটা কখনই সম্ভব হয় না না প্ল্যান অনুযায়ী কিছু কখন আসবো জানি না রুমা আপু আপনার কাছে একটু আসি আমাদের কবি মানুষের সাথে একটু কথা বলি আজকে হলো আপনার কাছে একটু ভোগান্তি নিয়ে শুনি যে কোনো ভোগান্তিতে জ্যামের কারণে পড়েছেন কিনা আমি জানি যে প্রতিনিয়তই পড়তে হয় কোনো একটা মেনশনেবল কিছু আমার তো মানে যখনই কোনো দাওয়ার থাকে বা কোনো প্রোগ্রাম থাকে বা যেটা সেটা হতে কিছু দূরে হয় আমার সকাল থেকে টেনশন শুরু হয়ে যায় এরকম হয় যে আগে যাব খুব আগে বের হয়ে যায় এমনও হয় যে অনেক বেশি আগে চলে গেছি ভাগ্য ভালো থাকে যদি জ্যাম একটু কম থাকে আগে চলে গেলাম মানে কারণ বের হতে আগে থেকে বের হয়ে আমরা তো জানি যে একটা জায়গায় যেতে আমার পনেরো মিনিট সময় লাগে আমি কখনোই ঠিক ওই পনেরো মিনিট আগে বের হয়ে ওখানে পৌঁছাতে পারবো না হ্যাঁ এরকম একটা থাকে তারপর আমি আমার সবসময় মনে করি কিন্তু শুক্র শনিবার ছুটির দিন হয়তো বিকালের পর অনেকে বলে কি ছুটির দিন রাস্তা খালি থাকবে তো এই ছুটির দিন রাস্তা খালি থাকবে এটাকে মাথায় রেখে এই দানি নিতে হয় যে ছুটির দিন বিকালের পর দেখে অনেক গাড়ি বের হয়ে যায় তখনও কিন্তু নির্দিষ্ট সময় বিয়েতে বা কোনো জন্মদিন বা কোনো যে সাহিত্য প্রোগ্রাম গুলো টাইমলি হয় ওগুলোতে আমরা পৌঁছাতে পারি না প্রচুর ভোগান দিতে পারি সবসময় এমনকি বাসার কাছে আমার বাসা থেকে শিল্পকলা খুব কাছে প্রায় শিল্পকলায় যাই দেখা যায় যে ওই বোর্ডে রিক্সায় যে আমি বসে থাকি অনেক সময় বাসার সামনেই রিক্সা নিয়ে 
सामने बसते पे अनेक शुभकामना चालाचन रिक्शा दिए घूरते रिक्शा दिए घोरार तक उन्नीसश चुरानब्बे साले क्ष करी इसलमपुर कपड़ कम इसलमपुर पाइकर दोकान आखान कपड़ कमी डिस्ट्रीब्यूटर जो गुलशने चले आसतम जेहतु कारखाना छो गुलशने चले आसतम एवं बसाय जे बैक करी बाच्चा दे देखाशुना करा पढ़ाशुना करान रानना करा एवरीथिंग अफुर समय थकत पढ़ाशुना स्वागत लेडिस क्लाबर आड्डा आज के कथा जैम जंत्रणा नहीं जंत्रणा एके बारे शेष हबार नए एम टाइम परिसंहारे एक, एक, एक तो आपनारे आसते चाहिए बोलोम जो क्या क्षेत्र प्रतियत बहरे जो हम जखे परिवार क्यों असुस्थ था किंबा अन्न क्यों धरें असुस्थ था एक जैगे पोछते पोछते अनेक मैं भोगानि जाए यम सीचुएशन कखो हो क्या हाँ एरक बस कैक बचर आगे हमार कसुस्थल ओ ए मारा गो ओ जो बारडे में भर्ती छिल तो अफिस शेष को ओखान देखा जा जेते जेते ओके कख गए देखो हमें आर कौन बसाय फिरब कौन मैं हमार निजे क्षेत्र कौन करब आर देखते जो इच्छा करत मन हतो जो एक दिन ना गेले एक तो खराब लगत तो क्यों समय आसले पड़तम ना जैम जटर जो देखा जा समय मेनटेन करतम जो ये समय मध्य जाब फिर आसब वो को भाई हतो ना देखा जा रखम कर प्रतियत ही तो समस्या सम्मुखीन एवं आपनर ए रखम कौन होनी का आसने पोछते जाजे कसुस्थ निजे जैमे बस तीव्र भाव साफार कर रखम घटना हाँ ये रखम तो विशेषकर ईदर समय हत आगे हाँ तो बसा हमार होम टाउन हे टांगल तो टांगाल बस ओई रोडे मैं उत्तरबंगे सब बस ओ दिक दिए जाए ए रकम अनेक मैं शुने देखे ईद तारा रास्त कर शत शत बस ट्रक ईदे रास्त मानुष हलो रोजा रेखे रोजा रेखे रास्त करो देखा गया एम एक मैं जगह आई ना ओखान बेर होते ना सामने आगाते पर पिछाते पर उपाय नहीं घंटार पर घंटा घंटार पर घंटा ओखने समय गे एकदम ही तपुर का एक विषय एक सुनते चाहिए परिवार क्यों असुस्थ जो थे निजे जो असुस्थ छें यकम एक समय देश के अम्बुलेंस सार्विसटा से कतटुकू अपना हेल्प करते पे आसल एकदम व्यक्तिगत ही बोलते पर हजबैंडर कथाई बी दो हज़ार उन्नीस 
সন্ধ্যার দিকে ওর হার্ট অ্যাটাক হলো তো কাছাকাছি আমি উত্তরাতে নিয়ে গেলাম একটা হাসপাতালে ওখান থেকে বললো যে হার্ট ফাউন্ডেশনে চলে যান হার্ট ফাউন্ডেশনে যেতে কি বিড়ম্বনা এটা তো বুঝতেই পারছেন তো সে কিন্তু গাড়ির মধ্যে খুব অসুস্থ হচ্ছে হয়ে যাচ্ছে আমি বারবার বলছি আর একটু আর একটু কিন্তু আর একটু তো আসে না মানে মনে হচ্ছে পিঁপড়াও হচ্ছে জোরে চলে তো বসে আছি যাচ্ছি বসে আছি তখন মানসিক অবস্থাটা কতটা খারাপ হতে পারে প্রায় মনে হয় আড়াই ঘন্টারও উপরে হবে খুব অসহায় লাগার কথা তখন মনে হচ্ছে যে আমি যদি একা পারতাম তাকে কাঁধে নিয়ে ছুটতাম আমার ছেলের সঙ্গে ছিল ছেলে বারবার বলছে আব্বু আর একটু সে বলছে আর কত দূর তারও খারাপ লাগছে সে বলছে আর কত দূর আমরা কি এসেছি আমিও তখন তাকে বলছি আর একটু আর একটু এই যে বিড়ম্বনাটা কষ্টটা এটা কিন্তু খুব মারাত্মক কষ্ট এবং তখন সে পেশেন্ট কিন্তু নিরুপায় পেশেন্টের সঙ্গে যারা আছে তারাও কিন্তু খুবই অসহায় তখন কিচ্ছু করার থাকে না তো আসলে আমাদের রাস্তাঘাটের যে পরিস্থিতি আমি একটাই বলবো যে বিশেষ করে যে অ্যাম্বুলেন্সগুলো যারা পেশেন্ট নিয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য রাস্তার একটা সুব্যবস্থা হোক অন্তত মানে এমন একটা ব্যবস্থা হোক যে তাদেরকে পাস করার মতো একটা রাস্তা এই ধরনের কিছু একটা থাকা উচিত যাতে শুধুমাত্র মানে আমাদের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসটা নিতে পারে আমি আরেকটু বলি এখানে আমার মনে হয় যে ঢাকা শহরের যানজটটা আরেকটু কম তো সেটা হলো এই যে দেখেন আমরা যদি কলকারখানা স্কুল কলেজ কলেজ ইউনিভার্সিটি যদি আমরা ঢাকার বাইরে নিয়ে যেতে পারতাম এই যে পূর্বাচলটা এত বড় একটা জায়গা হ্যাঁ পারতাম না যে আমরা কিছু কলেজ ইউনিভার্সিটি ওদিকে নিয়ে চলে যেতে কলকারখানা তো কিছু কিছু গেছে আরও যেত বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো যদি একটু একটু মানে ভিতরে গাজীপুর টঙ্গি আর একটু ছাড়িয়ে যেত তাহলে পরে শহরের আমার মনে হয় এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত শহরের যানজটটা একটু হলেও কমতো যে কোনো রিনাউন্ড কিছু আছে শহরে তো দেখা যায় যে যারা হলো নিজের বাচ্চাকে কোনো ভালো জায়গায় পড়াতে চাচ্ছেন সেই ঘুরে ফিরে সেই প্রাইম এলাকার দিকে যেতে হচ্ছে যেখানে যানজট বেশি সেখানে যেতে হচ্ছে বাচ্চাদেরও কিন্তু গুলশান উত্তরা আপনি যেখানে যাবেন বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওই ওই জায়গায় পৌঁছাতে কিন্তু স্কুলে যেতে হলে কিন্তু সেই ভোর পাঁচটায় উঠতে হয় বাস পাঁচটায় উঠে বাচ্চাকে রেডি করতে হয় এমনও হয় যে বাচ্চাকে ঘুমের মধ্যে আমি আমার এক কাজিনের কথা বলি সে তার বাচ্চাকে রাতেই রেডি করে রাখে রাতে রাতেই রেডি ড্রেস পরিয়ে রেডি করে রাখে সকালে জাস্ট গাড়িতে তুলবে কি করবে বলেন কারণ আমরা এটা নিয়ে হাসছি কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের শহরের জীবনের সত্য আমি যখন ওর কথা শুনি আমি হাসি ও বলে আপা আমি রাত্রে রেডি করে রাখি খুব মানে মায়াও লাগে বাচ্চাটার জন্য জাস্ট ব্রাশ করিয়ে গাড়িতে উঠে টিফিন খাওয়াই এবং স্কুলে পৌঁছে দেয় কারণ এত যানজট এতে ওদের বিকাশটাও হচ্ছে না ওদের উপরে বেশ একটা মানসিক প্রেশার আবার দেখেন বাসায় ফিরছে কিন্তু সন্ধ্যায় একদম পড়াশোনা হচ্ছে কি খেলছে কখন খেলার সময় নেই খেলার আপনি এক নম্বর হচ্ছে আমাদের প্লেগ্রাউন্ড নাই আমরা বিল্ডিং এর মধ্যে করেছি স্কুল রাস্তা হয়েছে গাড়ি রাখার জায়গা হয়েছে গ্যারেজ ইজ বাড়ছে থাকার জায়গা বাড়ছে কিন্তু প্লেগ্রাউন্ড কমে যাচ্ছে বাচ্চার যে একটা খেলাধুলার জায়গা বলেন ওর যে একটা অবসর এটা আপনি দিতে পারছেন পারছেন না এটা এটা মূল কারণটাও কিন্তু এই যানজট এবং জনসংখ্যা জনসংখ্যা তো আছেই হ্যাঁ সেটা মানে এটার মানে মানে একটা একটা জনজট কারণে আপনি রিল্যাক্স করতে পারছেন না এই যে দেখেন আরেকটু অ্যাড করি হলিডে বলতে কোনো ডে আছে এখন ওয়ার্কিং ডে এভরি ডে ওয়ার্কিং ডে আমি তো ছুটির দিন বের হতে চাই না যে ছুটির দিনে বেশি যানজট আপনি ওয়ার্কিং ডেতে বেড়াতে যান আর বৃহস্পতিবারে কোনো দাওয়াত থাকলে চেষ্টা করি একদম মফসল আমি বলবো একটা গ্রাম আমরা যখন ঢাকায় যাই 
তখন আমরা আজকে ঢাকায় যাই বলি আর ওখান থেকে আসার সময় বলি উত্তরা যাচ্ছি একদমই আর আর এমন একটা অবস্থার মধ্যে আমরা থাকি এখন তো জ্যামের ভয়াবহ অবস্থা আমি চার নম্বর সেক্টরে থাকি আমার চার নম্বর সেক্টর থেকে উত্তরা এয়ারপোর্ট ক্রস করতে মিনিমাম দেড় ঘন্টা সময় লাগে তো এটা মানে হরবল একটা ব্যাপার আমাদের জন্য আর আমি তো আমার মায়ের বাসায় যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি কারণ গাজীপুরের রাস্তা ঠিক হচ্ছে গাজীপুর থেকে আমার বাসা থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত যেতে লাগে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা এই সমস্ত সময়ের জন্য আমি আমার মায়ের বাড়িতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি বলেছি যে আগে রাস্তা ঠিক হোক তারপর যাব আর সবচেয়ে হাসির এবং মদ হাসি লাগে আমার কাছে কষ্টও লাগে সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা সেক্টর থেকে আরেকটা সেক্টরে যদি যেতে চাই তারপরেও আমাদের কিন্তু আধা ঘন্টা কোন এক ঘন্টা সময় লেগে যায় শুধুমাত্র জ্যামের জন্য এবং তার উপরে রিসেন্টলি তিন দিন ধরে এয়ারপোর্ট রোডের কাজ চলছে এখন তো একটা কাজও চলছে সেখানে এটা আরেকটা ভূগান্তের কারণও বটে এবং সেই জ্যাম শিফট হয়ে বড় একটা ভূগান্ত এখন গুলশান বনানিও ছড়িয়ে গেছে কারণ ওদিকটার কিছু রোড এখন বন্ধ তো জ্যাম আরো ছড়াচ্ছে কিন্তু সেই ছড়াচ্ছে হ্যাঁ আসলে আমি সুলতানের বাসিন্দা আমি জানি কি যে কষ্ট গুলশানে একটু জুলিয়াপুর কাছে আসি সুপ্তিয়াপু অনেক ধন্যবাদ জুলিয়াপুর সাথে একটু কথা বলি মিষ্টি লাগছে তিনি আমাদের শো করে গেলেন লেডিস ক্লাবের বন্ধু হিসেবে প্রতিদিনই তিনি জুমে আসেন এবং আমাদের এই হট সিটেও যে বসে গেছেন ভীষণ সুন্দর লেগেছে আপনাকে ওই দিন আমি কিন্তু শো দেখেছি তো একটু শুনি আপনার কাছ থেকে আজকের বিষয়ে একটু আসতে <laughs> তুই আমাকে উত্তরে ডাকিস না বরং তুই আস তুই রাত্রে করে আসবি দশটায় পরে রওনা হবি সারা রাত আমার সাথে থাকবি পরদিন আমার ভোরবেলা চলে যাবি তা নাহলে আমার সারাদিন লাগবে তোর রাত একদমই তাই এমনও আছে তুমি জানো যে ওখানে আমরা ওই মানে এয়ারপোর্ট রোড থেকে রেডিসন পর্যন্ত আমরা তিন ঘন্টা বসে থাকছি জ্যামের কিছু রাষ্ট্রীয় চলাচল চলছিল সেখানে তো সেই সময় আর অনেক সময় মিরপুর দিয়ে পিছন দিয়ে যাওয়া যায় আপু কিন্তু ওই রাস্তাটা অনেক সরু সুবিধা করতে পারেন না এটাই বুঝতে পেরেছি জুলি আপু অনেক ধন্যবাদ ফারহান আপু চলে এসেছে নাসিমা আপু আছেন বিরতির একটা সময় হয়ে গেছে ফিরে এসে গল্প করব। দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেইন টু নেক্সাস লেডিস ক্লাব আজকে আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম এবং আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছে সেই মুহূর্তেই হাতে আছে আর ত্রিশ মিনিট অনেকেই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন অনেকেই যুক্ত হতে পারছেন না হয়তো কোথাও কোনো জ্যামে আটকে আছেন কিন্তু যারা যারাই বাড়ি পৌঁছে গেছেন কিংবা গাড়ির ভেতরে একটা সহনীয় পরিস্থিতিতে আছেন তারা স্ক্রিনে দেখানো জুমের আইডি পাসওয়ার্ড ফলো করে চলে আসতে পারেন একটু এসে এখন জানতে চাই যে এখনকার পরিস্থিতি কেমন আপ এখন কেমনভাবে মানে কিভাবে চলছেন হ্যাঁ এখন যেটা আমি তো এখন মানে যেহেতু এত যানজট আর এখন বিজনেসটা চলে গেছে কিন্তু আমার দুই ছেলের কাছে আচ্ছা এক সময় আমি এগুলো করতাম আমি দৌড়াদৌড়ি করতাম পরে ওর একটা জবে ছিল তো দু হাজার উনিশ থেকেই তো শুরু হয়ে গেল আমাদের দেশের প্যান্ডামিক সিচুয়েশন তখন থেকেই কিন্তু ওরাও গৃহবন্দী হয়ে গেছে অফিসে অনেক লোক ছাটাই তো সব মিলে ওরা বসে গেল যে কিছু একটা আমার সাথে দেখি কিছু করা যায় কি না একটু লার্জ স্কেলে এটা সম্ভব কি না তখন আমি বললাম ঠিক আছে আসুক দেখো আমার আমার কাজগুলো তোমরা দেখো তো প্রথম অবস্থাতে ওরা বেশ ইন্টারেস্ট ফিল করলো এবং 
ওরা বাইরের একটা দেশের সঙ্গে ওরা কানেক্ট করলো আমেরিকাতে এবং ফ্রান্সে তো ফ্রান্সে আমরা আমি জামদানি কিছু জামদানি কালেক্ট করলাম নারায়ণগঞ্জ থেকে এবং কিছু আমাদের লোকাল থেকে করে আমরা আমি আমেরিকাতে ওরা পাঠালো এবং তখন একটা ভালো রেজাল্ট ওরা পেল যাই হোক এরপর থেকে ওরা কাজ করছে ওরাই করছে তবে এখন সুবিধাটা হলো এখন কিন্তু অনলাইনে আমি বাসার থেকে ফোন করি যে আমার তিনশো পিস প্যান্ট লাগবে বা চারশো পাঞ্জাবি লাগবে ওই দোকানটা আমার সিলেক্ট থাকে ওরা বাসায় দিয়ে যায় এখন কিন্তু আমার আর রাস্তায় ওই বসে থাকতে হয় না দেখা যাচ্ছে যে প্রযুক্তি অনেকটাই এগিয়ে গেছে মানে কালকে হয়তো আমাকে আমার শিপমেন্ট প্যান্ট লাগবে গেঞ্জি লাগবে টিস অনেক কিছু লাগবে তখন আমি আমি কিন্তু একা দৌড়িয়ে পারবো না এখন আমি বাসায় বসে যদি টেলিফোন করি তিন চার জায়গায় ওরা ঢুকেছে অনেকেই এইটার কারণে তবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মধ্যে কিন্তু একটা আনন্দ আছে আপনার চাকরি আর এবং নিজে কিছু একটা করা আপনি করেন ছোটখাটো একটা মুদির দোকান দিয়েই শুরু করেন এটা কিন্তু স্বাধীনতা একটা স্বাধীনতা আমার ছেলেরা রাতে কাজ করে তারা কম্পিউটারে কাজ করে রাতে সারাদিন ইচ্ছা মতো চলছে এটা তো তাদের স্বাধীনতাই একদমই তাই একটা পোস্ট দেখে আসে আমাদের কিন্তু নেক্সাস লেডিস ক্লাব নামে একটা গ্রুপ আছে এবং সেখানে অসংখ্য মেম্বার আছেন যারা প্রতিনিয়ত নানান রকম পোস্ট দিয়ে আমাদেরকে মাতিয়ে রাখেন শুরুতেই নাসিমা আপুর ভীষণ সুন্দর একটা পোস্ট দেখতে পাচ্ছি উনি লিখেছেন জ্যামের যন্ত্রণা আমি আসলে ওনার চেহারার দিকে তাকে ভীষণ সুন্দর বলছিলাম তার পাশেই একটা কঠিন ছবি আছে উনি লিখেছেন কি ভয়ানক নিদারুণ যন্ত্রণা পোহাতে হয় আমাদেরকে প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বের হতে গেলে বাড়ির গেট থেকে শুরু হয় এই অসহনীয় যন্ত্রণা কোথাও তিল পরিমাণ ঠাই নেই হেঁটে যাওয়ার বা রাস্তা পার হওয়ার ফুটপাথগুলো দখল করে নেয় সাইকেল ও মোটর সাইকেলগুলো দশ মিনিটের পথ শেষ হয়েও যায় এক ঘন্টার পথ জীবন তখন হয়ে ওঠে না বিশ্বাস একদমই এর পরের পোস্টে দেখে আসি তারপরে দেখতে পাচ্ছিলাম যে একটা জ্যামের ছবি দিয়ে খুব সুন্দর করে উনি পোস্টটা দিয়েছেন একটু মাহবুবা হক রুবা তিনিও একটা সেলফি তুলেছেন শুধুমাত্র জ্যামটাকে দেখার জন্য রুমা আপা ভীষণ ক্রিয়েটিভ মানে এটা একটা অদ্ভুত অ্যাঙ্গেলের একটা ছবি আমি একটু পড়ি জ্যাম যন্ত্রণা নিয়ে উনি লিখেছেন ভোরে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠলে ঢাকার যে কোনো রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে নিজেকে পৃথিবীর সব থেকে সুখী মানুষ মনে হয় আমারও একদম তাই আমার ট্রাফিক জ্যামের কারণে ঢাকা শহরে চলাচলের কথা ভাবলে গায়ে জ্বর তো আসেই মানুষ মনে হয় আমার ট্রাফিক জ্যামের কারণে ঢাকা শহরে চলাচলের কথা ভাবলে জ্বর তো আসে এরপরেও বিয়ের দাওয়াত জরুরি মিটিং হাসপাতালের রোগী ছেলে মেয়ের কলেজ ইউনিভার্সিটি এগুলো তো বাদ দিয়ে দিলে চলবে না সব কিছু নিয়ে অনেক ভোগান্তি সব কিছুই লিখেছেন সুন্দর করে এই দুটো পোস্ট আমরা দেখে আসলাম এরই মধ্যে আমাদের ফাহিমা আপু চলে এসেছেন আপু রোজই হলো দেখা যাচ্ছে যে আমি দেখি যে আপুকে অনেক কাজে বাইরে যেতে হয় এবং উনি শুধুমাত্র জ্যামে আটকে মাঝে মাঝে আমাদের জুমেও জয়েন করতে পারছেন উনি বলছেন যে আমি অদ্ভুত জ্যামে আটকা পড়েছি আজকে একটু শুনতে চাই ফাহিমা আপুর কাছ থেকে আজকের বিষয়ে আজকে আমি যেমন আজকে আমি বাসা থেকে বের হয়েছিলাম সাড়ে নটায় রেডিসনে যাব আমাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল আন্তর্জাতিক নারী উদ্যোক্তা দিবস উপলক্ষে একটা সামিট উপলক্ষে একটা প্রোগ্রাম ছিল সেখানে যাব যেখানে আমার পথটা ছিল মাত্র বিশ মিনিটের সেটাতে আমার প্রায় দেড় ঘন্টা লেগেছে এটা আসলে খুব মানে কষ্টদায়ক ব্যাপার আমার কাছে খুব কষ্টদায়ক ব্যাপার লেগেছে যে আমি মানে দূরের পথটা পছন্দ করি যে যদি একটু রাস্তাটা গিয়ে থাকে আমার দূর মানে জার্নি করতে খারাপ লাগে না কিন্তু যখন থেকে জ্যাম তখনই আমার মানে জ্যামটা আমার ভীষণ বিরক্তি লাগে এত বিরক্তি লাগে যে মানে বলার মতো না কিন্তু যখন আপনি রাস্তাটা খোলা দেখি রাস্তাটা আমি যখন দেখি যে জ্যাম নেই আর এখন বিশেষ করে মানে উবার তারপর হচ্ছে মোটর সাইকেল এদের জন্য তো মানে বের হয়ে যায় না আমাদের এখান থেকে বের হলে আমাদের যে গলিটা আছে সেখান থেকে আমার মনে বের হলে আপনি প্রায় মানে পাঁচ মিনিটের পথ সেটা প্রায় আমাদের এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা লাগে এই 
রিক্সা তারপরে হচ্ছে গিয়ে মোটর সাইকেল তারপর উবার প্রাইভেট কার এগুলো নিয়ে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ঢাকা শহরে বাসের সংখ্যা কম বাস কম দেখি আমি প্রাইভেট কার গুলাই এখন বেশি দেখছি মানে প্রত্যেকটা মানে হাত থেকে একটা ফ্যামিলিতে চার পাঁচটা বা কারো কারো দুইটা বা কারো তিনটা প্রাইভেট কার থাকাতে একটা মানে এদের জন্য মনে হয় কি যে এই জ্যাম গুলো মনে হয় কি এদের জন্য আর কি এই গাড়িগুলোর জন্য বাধে অনেক ধন্যবাদ ফাহিমা আপু এবার একটু নাসিমা আপুর কাছে শুনি নাসিমা আপু আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারবো এখন আশা করছি আপনাকে একটু আগে স্বাগত জানিয়েছিলাম যে আপনি সুস্থ হয়ে এসেছেন অনেক খুশি লাগছে দেখে আমিও জয়েন হতে পারি খুশি লেগেছে এতদিন এত মিস করেছি এখন তো একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে আমাদের একসাথে থাকা আপনাদেরকে পাওয়া আমিও মিস করেছি আপু धानमंडी थक সেটা সবাই জানার কথা যে কি অবস্থা আমাদের সকাল থেকে বাচ্চা নিয়ে কলেজে যাওয়া বলেন স্কুল কি যন্ত্রণা এই জ্যামের কারণে আমার মেয়ের স্কুলটা একটু ট্রান্সফার হয়ে গেছিল বসুন্ধরাতে সেখানে সে অ্যাডমিশনও নিল এলেভেলের জন্য কিন্তু চার পাঁচ দিন ক্লাস করার পরে আমি আর এটা কন্টিনিউ করতে পারিনি শুধু জ্যামের কারণে রোজ আমাকে সেই পাঁচটায় উঠে মেয়ে নিয়ে রওনা দিতে হয় বসুন্ধরায় পরে দেখেন আমি শিফট করে আমার স্কুল চেঞ্জ করে আমি আবার ধানমন্ডিতে অন্য একটা স্কুলে আমাকে অ্যাডমিশন নিতে হলো তো এরকম তো চারিদিকে আমার ছেলে বসুন্ধরাতে পাঁচটায় তার ভার্সিটি শেষ হয়ে যায় রোজ বাসায় আসে রাতের নয়টায় মানে কি দুঃখজনক বলবো আমার তো ঘর থেকে বের হতে বললে আমার ভীষণ কান্না পায় আমি ছুটির দিন ছাড়া সহজে ঘর থেকে বের হয় না যে কি করবো जुली चलाचल कर ব্যস্ততা তো দেখা যাচ্ছে দিন দিন যাচ্ছে ব্যস্ততাও বাড়ছে বিভিন্ন কাজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভ্যারিয়েশন আনছি আমরা তো এখন অনলাইনের মাধ্যমে অনেকটা আসলে সুবিধা হয়েছে আমাদের হ্যাঁ যে দেখা যাচ্ছে যে এখন সব সময় আমাদের সশরীরে সব জায়গায় যেতে হয় না অনেক সময় আমরা ফোনের মাধ্যমে ফোন করে বলে দিলে যে আমার এটা এটা লাগবে এটা এই এই কয় পিস লাগবে এটা এটা হবে তো ওর আমাদের দেখা যাচ্ছে যে হোম ডেলিভারি ওর ওনারা দিয়ে দেয় তো সব সময় আসলে আমার দেখা যাচ্ছে যে জ্যাম ইয়া করে রাত ঢাকাতে আসতে হয় না কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে অনলাইন যেহেতু অনলাইনে কাজ করছি মাসে দেড় মাসে একবার না একবার তো আসতেই হয় তাদের সাথে দেখা করতে হয় যখন নতুন ডিজাইন নিয়ে কাজ করি তখন তো নিজে এসে মানে বুঝিয়ে দিতে হয় কাজটা তখন সেই আগের মতন একদম
বিরতির পরে সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি দেখতে দেখতে একদমই শেষ সময়ে চলে এসেছি কথা বলছিলাম ঋতু আপুর সাথে একটু শুনতে চাই আপনার কাছে যে কাজের কথাই বলছিলেন যে ভোগান্তিটা এখন যখন আবার ঢাকায় আসতে হচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে যে সেই ভোগান্তিটা পাচ্ছেন কিন্তু এখন সময়ের সাথে সাথে প্রযুক্তির ব্যবহারটা বেড়ে খুব উপকার হয়েছে এই বিষয়ে কথা বলছিল একটু শুরু অনলাইন হওয়াতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কম বেশি সবার অনেক উপকার হয়েছে যে আমরা হচ্ছে খুব সহজে একটা জিনিস ডেলিভারি দিতে পারছি বা আমার যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা আনতে পারছি তো আমার মনে হয় যে এই ছোট ছোট কলকারখানা বা এগুলো যদি আমরা প্রত্যেকটা বিভাগীয় শহরে সমানভাবে যে কোন শহরটা বা কোন জেলাটা কিসের জন্য বিখ্যাত সেটার জন্য হিসেবে যদি আমরা একটু একটু করে কাজ করি সেক্ষেত্রে যেমন কর্মসংস্থানও বাড়বে মানুষ কিন্তু একটু কিছুর জন্যই ঢাকায় চলে আসবে না ছোট একটা কর্মের জন্যই ঢাকায় চলে আসবে না হ্যাঁ এটা কিন্তু আসলে আমাদের ছোট ছোট শহরগুলোতে নেই এর জন্যই আসলে মানুষের ভিড় এই ঢাকা শহরে সব কিছুর মূলেই এই মানুষ আমরাই হ্যাঁ তারপরও দেখা যাচ্ছে যে মেনটেন করে তো কাজ করতেই হয় একদমই তাই শাহিদা আপু হলো একদম নানান ট্যালেন্টের মানুষ আসলে অনেক কিছু করছেন আমরা সবাই জানি যে আপনি লেখালেখির সাথে অনেক বছর ধরে সম্পৃক্ত আছেন আমি একটু শুনতে চাই আপনার লেখা কিছু দু এক লাইন এই বিষয়টা এখন সম্ভব কিনা এর মধ্যে আমাদের সাথে ফারহানা আপু অবশ্যই আছেন রুমি আপু আছেন রুমি আপুর কাছে কিন্তু একটা গান শুনবো যে আমি ভোগান্তি তো জানি বাট আপু আজকে কী গান শুন শোনাবেন একটু রেডি হয়ে থাকেন আমরা কবিতাটা শুনেই আসবো শুনে আমি মানে নিজের থেকে যখন মন চাই তখন একটু লিখি আচ্ছা তো আজ সকালে আমার একটু মনে হচ্ছিল কিছু একটা লিখি আসলে আমাদের জীবনটা তো খুব জটিল এবং বিচিত্র জীবন একদম তো তাৎক্ষণিকভাবে লিখলাম জীবনকে এত পরিপাটি করে গুছিয়ে রেখো না মাঝে মাঝে এলোমেলো হতে দাও জীবনকে ক্ষত হতে দাও কিছু ধোকা আর চালাকি শিখো তা না হলে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে তুমি সাধু হলে ওরা শয়তান ওরা সাধু হলে তুমিও জীবনকে বড় বড় ঝড় সইতে দাও সহ্য করতে দাও খড় রোদে তাপ জীবনের নানা অভিজ্ঞতা হোক নিজের কাজ নিজেই করো মাঝে মধ্যে ছাতাবিহীন বাইরে যাও রোদ বৃষ্টিতে নিজেকে মানিয়ে নাও জীবন এত সহজ নয় এই কথাটা মাথায় রেখো বাহ কি সুন্দর একটা কবিতা এটা মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের জীবন নিয়েই বলা একটা কথা একটু ফারহানা আপুর কাছে শুনে আসি ফারহানা আপুর সাথে তখন কথা বলতে চাইলাম আজকের বিষয় নিয়ে একটু শুনি আপুর কাছে আপনার জীবনে একটু শুনি আপনার কাছে তাও যে আকাশে কেমন জ্যাম এখন বুঝছো আমি কখনোই জ্যামে পড়তাম না আমার হচ্ছে লাস্ট লাস্ট ম্যান আমি আমার গাড়িতে অফিসের গাড়িতে সবচেয়ে শেষে উঠছি সবার আগে নেমে যাই দশ মিনিট কখনোই জ্যাম পাই না আর এখন একটু জ্যাম পড়ছে তো সেটা আমি এনজয় করি বুঝছো ওই নীল নীলাঞ্জনা আপু বসে আছে শাহিদা আপু হ্যাঁ তো ওনার কবিতাটার সাথে মনে হচ্ছে যে আমি মিলে গেছি আমার মনের কথাগুলি যে আমি এখন যে জ্যামে পড়ি এখন কিন্তু জ্যাম হচ্ছে আগে তো ছিল না তো ওই গাড়িতে বসে আমি সেটাও এনজয় করি যেমন আমরা সেদিন বসে গাড়িতেই তুমুল আড্ডা মানে গান শুরু হলো এবং সেটা আমাকে গাইতে হলো তা তো বটেই গানের পাখি তো আছে একজন গান করে 
সমাধানের জায়গাটাও শুনবো যে আমি শেষ মুহূর্তে যে আমরা যাতজট কমাতে কি করতে পারি একটা কথা আপুর কাছ থেকে শুনে যাই যে একটা কাজ যেটা সবাই করতে পারে তাতে যানজট হয়তো কমলেও কমতে পারে ফারহানা আপুর কাছে একটা শুনি আমার মনে হচ্ছে নেটওয়ার্কে প্রবলেম হচ্ছে আমি একটু স্টুডিওতে ফেরত আসি এবং মাহবুব আপুর কাছে আসবো আচ্ছা ঠিক আছে মাহবুব আপুর কাছে আসি বাট মাহবুব আপুর স্ক্রিনটা ফ্রিজ মনে হচ্ছে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই তো একেবারে অপেক্ষা করতে করতে দুজনেরই মুড অফ একজন রাস্তায় স্ট্রাগল করছে চলে যাচ্ছে হয়তো কোন রেস্টুরেন্টে বসেছে বসে ওয়েট করছে ওয়েট করছে কি ব্যাপার কত দূর কত দূর একসময় হয়তো ফোনের সুইচ টপ করে দিয়ে নিয়ে গিয়ে চলে যাচ্ছে এটাতে কিন্তু সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটাও কিন্তু তাই এটা আসলে এখানকার আরবান জীবনের এটাও একটা সাইড এফেক্ট এটা হচ্ছে যে হাজবেন্ড অফিস থেকে আসছে বউকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবে হচ্ছে না সে রাস্তায় এত জ্যাম বাসায় যখন আসে তার কিন্তু অনেক ক্লান্তি আমার বাবা মা সহ মানে আমার হাজবেন্ড যেভাবে আমাদের সাপোর্ট দিচ্ছেন মোটামুটি প্রতিষ্ঠানটা বেশ ভালো তো এই চার পাঁচ বছর পরে তো আমার জায়গাটা একটু পোক্ত হলো তো আমার মেয়ে ভিকার উনসে পড়তো তখন আমি ওখানে কিছু শাড়ি ঘর গুলোতেও দিতাম জায়গাটাকে দিতাম তো একবার একটা জায়গায় আমি প্রায় ওদের দোকানটা বন্ধ হয়ে গেল ওরা কিন্তু আমাকে কল করেছিল আমার বাসায় ল্যান্ডফোন ছিল তো কল করেছিল আমারই যাওয়া হয়নি ওরা আমেরিকা চলে যায় সেখানে প্রায় আমার কিছু টাকার লোক চলে যায় তো আমার হাজবেন্ড কিন্তু বেশ রেগে গেল যে তোমাকে দিয়ে এগুলো হবে না তুমি বাদ দাও এগুলো বাদ দাও কিন্তু রেগে গেলেও সেই আবার সহযোগিতা করেছে সে সহযোগিতা করে বলছে না যদিও এখন সে নেই সে নেই সে দু হাজার বিশে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে তখনই কিন্তু আমার ছেলেরা তার নামেই এটা করলো এবং বাবাকে সারা জীবন স্মরণে যাতে বাবারও নামটা প্রতিষ্ঠিত থাকে এখানে মানে ও সব দিক থেকে সব সময় আমি কোন একটা ডিজাইন ভাবলে সবার আগে দেখা যাচ্ছে যে ওকে বলি যে এটা কিভাবে হয় কিভাবে দুজন মিলে ডিসকাস করে যে এটা এইভাবে না এভাবে এভাবে না এটা এভাবে আমরা কাজ ভাগাভাগি করে নিই আমি এটা করবো ও যেহেতু ফটোগ্রাফার ও হচ্ছে আমাদের শাড়ির পেজের ফটোগ্রাফি দিকগুলো দেখে যেটা মিলে আসলে বেশ বেশ ভালোই চলছে তাছাড়া বাবা মা তো আছে ভাই বোন সবাই আছে আসলে পরিবার ছাড়া আসলে সম্ভব না অনেক ধন্যবাদ দুইজনকেই দুজন আমাদেরকে সময় দিলেন আশরাফুল নাহার একদম শেষ মুহূর্তে যুক্ত হলেন আমরা একদমই শেষ দিকে আছি তাই আপনি যুক্ত হয়েছেন আজকে আপনাকে ধন্যবাদ কিন্তু এর পরের দিন অবশ্যই একটু আগে আসার চেষ্টা করব আমরা যেহেতু একটা বিদায় নিয়ে নিতে চাচ্ছি শেষ করব আমরা রুমি আপুর গানে আমি একটু বিদায় নিয়ে আসি বন্ধুরা অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আজকের মতো আমরা লেডিস ক্লাব থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আবারও দেখা হয়ে যাবে আগামীকাল নতুন কোন একটা বিষয় একটা সময় কাটলো খুবই ভালো লাগলো রুমি আপু একটা গান শুনি শুন আপুকে দেখি আমার একটা গান গাইতে ইচ্ছে করছে এবং তার উদ্দেশ্যে আমি গান তৈরি করছি হ্যাঁ মিলানজনা ওই নীল চোখে যে দেখো না তোমার ওই দুটি চোখে আমি হারিয়ে গেছি আমি বোঝাতে তো কিছু পারি না 